Welcome to Entrepreneurs Hub with Doc Cram Podcast. For today's episode, I will share with you the difference between pricing and costing and how important are these two topics to your business. So for today, pricing and costing, alam natin na napaka-importante talaga ng pagpipresyo. Pricing po is pagpipresyo. Costing po is pagkocompute ng ating pong mga nagasos sa negosyo. Now, alam ko po na sa karamihan po ng mga MSME, karamihan po kasi talaga po nagkakaroon ng problema pagdating po sa part na ito. Marami po kong experience, marami po nagpapakonsult sa akin, may problema sila sa benta or sa sales kasi mali yung computation nila dun sa ibebenta nilang produkto or serbisyo. So dito po sa episode na to, Pag-usapan natin, ano ba pinagkaiba ng pricing at costing? Sa tingin nyo po ba tama yung ginagawa nyo? Tama ba yung ginagawa natin ngayon sa ating mga negosyo? So, yung difference po actually ng pricing at saka ng costing, para lang po sa benefit ng mga nakikinig sa atin, yung pricing po kasi, ito na po yung final po na price or amount na ibibigay mo sa buyer. So, ito po yung babayaran po sa inyo ng inyo pong kliyente. Yung costing naman po, ito po yung detailed computation po of all of your expenses po para po dun sa product or service na ginagawa nyo. So, maliwanag po yun, ha? So, yung pricing po, ito na po yung final na price. ba diba pag nakikita natin sa mga store, yung nakikita po natin sa mga tag, okay, nakikita po natin pag pinapunch, ba diba po sa mga tindahan, yun na po yung pricing, yung price. Okay? Yung price po, yan na po yun. Yung pagkaset po, pagagawa po niyan, yan po yung uh, pricing. Now, yung costing naman po, computation yan. So, dito po pag-uusapan dito yung mga fixed cost, yung mga variable cost. Now, usually po, ang nagiging problema po ng mga MSME, yung mga nagninegosyo po na maliliit, na minsan po, ginagaya lang po nila yung presyo, yung price po, ng ating pong produkto sa mga kalaban natin. Ano po ang problema dito? Kasi pag ginagaya natin yung presyo ng kalaban natin, minsan po kasi tayo po as seller, iba po yung presyo na pagkakakuha natin dun sa isang produkto or sa ingredients. And then kapag binenta natin ngayon yung final product natin, nagkakaroon tayo ng problema na bakit hindi tayo masyadong kumita? Kasi tinapatan naman natin yung presyo natin. Diba? Na na binigay natin sa ating mga customer. Kasi ginaya lang natin sa ating mga kalaban eh, sa mga competitors. So, ang pricing po, actually po, maraming ways kung paano po mag-set ng price. Pero ako po, ang tip ko po sa inyo, dapat po maintindihan nyo muna yung costing. Kasi po, bago po kayo mag-set ng price, dapat nyo po munang malaman kung paano gawin yung costing. So, dito po sa costing, simulan ko po ah, sa costing po kasi, dapat po kasi maintindihan nyo na ito dapat muna ang gagawin natin. Costing po is magkocompute tayo kung magkano po yung expense natin sa isang product o sa isang servisyo. So dito po, usually po, ang costing po meron po tayong fixed cost, meron po tayong variable cost. Now sa fixed cost at variable cost, ito po yung mga gasos po sa ating pong negosyo na nagbabago, ito po yung fix at saka po okay, yung fixed cost hindi po nagbabago, yung variable cost, ito naman po yung nagbabago. Now, dito sa costing na to, importanteng malaman natin, makompute natin lahat ng gasos natin sa ating product o servisyo. So, ano po yung mga example ng mga gasos natin? For example po, nandyan po yung rent, nandyan po yung bayad natin sa ingredients, nandyan po yung bayad natin sa labor, ito po yung bayad po sa gumagawa ng ating pong produkto. O kaya din naman po, misan po tayo po, di ba, po, binabayaran natin yung sarili natin. Kung tayo po ay, for example, wala po tayong staff. Tayo po, binabayaran natin yung sarili natin sa pamamagitan po ng allowance. So, yan po ay part po ng costing. Now, misan po, anong nangyayari po kasi, di ba po, for example, kinumpute po natin. Kunyari po, um, ang negosyo po natin, sige, para po maintindihan nyo po, ang negosyo po natin is cupcake business. So, di ba po, alam natin, ang cupcake po, may mga 
kailangan po tayo para magawa natin yan. So, example po yung flour, kailangan po natin, for example po ng sugar or asukal, kailangan po natin ng gatas, kailangan natin ng itlog, at marami pa pong iba kasama po yung sa packaging. Now, yung misan po yung mga MSME, nagkakaroon po ng problema na kung saan po ay hindi po na sasama lahat po ng gastos po. So, for example, sabi, Malit lang naman yung ginasas ko dito sa isang ingredients. Hindi ko na siya isasama. Pero dapat po ang tama doon ay ilalagay po natin lahat ng mga nagasas po natin dito po sa ating pong costing. So lahat po ng fix. So for example po, ah, doon sa ating pong cupcake business. Kunyari po meron po kayong pwesto po sa palengke o kaya po sa mall. So syempre po ang mga fix cost, yung mga yung mga gasos po na hindi po nagbabago, yung renta po na binabayaran natin every month. Tapos po, another one po dyan yung salary. Salary po ng ating po mga empleyado, kung meron po tayo. So, dapat po, alam nyo lang, kasi minsan po kasi, uh, ang nangyayari, hindi natin alam ko ano yung mga expenses natin, hindi natin nalalagay lahat. So, dapat po, isulat nyo po lahat, at the same time po, makompute nyo po ng tama. Now, yung variable cost naman po, karamihan po dito related po yan sa mga ingredients, related po yan, for example, sa gumamit po kayo ng kuryente, gumamit po kayo ng, ng tubig, yan po ay part po ng variable cost. Now, dito po sa costing, dapat makompute yan. For example po ha, anyway po, magkakaroon po tayo ng separate episode po kung saan po ididetali ko po kung paano po computein po ng tama talaga yung sa costing. Pero ngayon na po, bibigyan ko lang kayo ng overview kasi nga po yung difference lang po niyan ang pag-uusapan natin tsaka gano po yan ka-importante po sa inyo. So yung sa costing po, pagpalagay na lang po natin, nakompute nyo na po lahat lahat po ng mga fixed cost, variable cost nyo para po dun sa cupcake na ginagawa nyo, na compute nyo po, for example, ay 25 pesos, 0.50 centavos. Yan na po ang costing nyo po para po dun sa isang produkto o sa isang cupcake na nagawa nyo. Now, doon po, mangyayari, dito po problema. Ang nangyayari po kasi sa mga MSME, after po nun, ang gagawin lang nila, gagayahin po nila yung presyo po ng kalaban nila competitor nila. So, for example po, ang bentahan po ay 30 pesos. O kaya po, ang bentahan po ay 28 pesos. Gagayahin lang nila yon, Kasi gusto nilang, alam mo, makabenta, tapatan yung mga competitors. Pero dapat po, ang gagawin natin doon, tanongin nyo po yung sarili nyo. Kayo po ba, enough na po sa inyo na ibenta nyo yan ng 28 pesos? Kasi po, dyan po papasok eh. Di ba po yung costing kanina na compute tayo? So, papasok po ngayon dyan yung pricing. Dyan na po, isiset nyo na po yung price. Magkano na po yung final amount po na ibibigay nyo po sa inyo pong buyer, sa customer nyo, para yun po yung ibabayad nila sa inyo. So, dito, ang mangyari po dyan sa, sa pricing, dapat makita natin magkano yung cost mo, tapos magkano yung gusto mong ipatong. So, anong nangyari po is, magkakaroon po tayo ng markup. So, dapat po dito, para magawa natin yan, dapat reviewin maigi lahat ng mga expenses. So, para po dito ay maging effective po yung ating pong pricing and costing. So, dito. Now, ang gagawin nyo po sa, di ba, for example, po na-compute nyo na po lahat yung sa costing, lahat ng mga ingredients. So, time na po para po iset nyo yung price. Now, sa pricing po, maraming strategy yung pwedeng gawin. So, pwedeng ang gawin nyo po, yung iba ginagawa nila, tina-times to lang nila yan. From costing po na, example, na kinumpute po nila na 25, yung iba times 2, kung kaya. Pero dahil, for example po, mahal po yung inyo pong naging costing or expenses sa inyong product, hindi nyo po magagawang times 2. Kasi kunyari po, ang bentahan po sa market po nyan is about 28 to 40 pesos lang. Masyadong mahal yung product mo. So, ang mangyayari po dyan, kailangan nyo po mag-check. Minsan nagkagawin po na, ang sinasuggest ko po sa mga MSME natin, i-check nyo po yung costing. Meron po bang ibang mga product dyan o ingredients na or mga expenses na pwedeng bawasan or palitan para po bumaba yung costing. Kasi po, the lower the costing po, mas maganda kasi mas malaki po yung opportunity nyo para mataasan nyo po yung presyo at mas malaki po yung maging balik po sa inyo or yung magiging kita nyo. So ako po, ang suggestion ko, i-check natin ng costing kung meron tayong kailangan bawasan o kailangan tayong palitan, gawin po natin. And then from that po, 
ito na po yung time na para po maseset natin yung magandang presyo. So minsan po may mga ibang product na hindi talaga maitaas ng sobrang taas kasi problema po siya. And hindi po makakabenta. So yung pricing po, ang suggestion ko po, gumamit po kayo ng mga strategy. So for example po yung psychological pricing. Ito po yung pricing na kung saan po gumagamit po tayo yung number na kung saan po nagiging attractive po yan sa ating po mga clients. So ang nangyari po, for example po, ang gusto nyo po, ang presyo po lahat ng product nyo, meron pong 9. For example po, 39, 49, 59, 69. Pwede po yan. Pwede rin naman po yung pricing nyo na gusto nyo pong iset. ba diba po sabi ko po kanina sa inyo, pwede iset nyo po, i-times 2 nyo. Pwede naman yun. Pwede rin naman pong gawin natin is mag-add lang po kayo ng percentage. Kunyari po, sabi nyo, yung na-compute nyo kanina pong amount dun sa costing nyo, mag-add lang po kayo ng 20%, 30%, 50%, o kaya po, 70%. Bahala po kayo doon. So, ang mangyari po doon, yun po ang nagiging strategy natin sa pricing. Yung iba naman po, ang ginagawa, di ba po, for example, na-compute nyo po 25 pesos po yung costing, gumagamit po tayo ng pricing na kung saan po geographical ang pricing. Ibig sabihin po ng geographical, depende po sa location. So, kung kayo po ay kunyari po taga Laguna, pwede nyo iset nyo po yung presyo nyo po ng 28 dito. Pwede po yan. Maliit lang po ang kita, pero ma- makikipaglaban tayo sa mga kalaban nyo po. Pwede rin po pagdating po sa Maynila, o kaya po sa Cavite, sa Batanga, sa ibang area, pwede nyo po siyang ibenta po na mas mataas. Depende po sa geographical location. Pwede sa base sa region, base po sa area. So, in that way po, nagkakaroon po tayo ng, alam nyo po yun, ng, nagkakaroon tayo, kasi ng ano dyan eh, magkakaroon tayo ng averaging. In, in that way po, even if mababa nyo pong binenta yan sa Laguna, pagdating po sa ibang area, dun po kayo pwedeng bumawi. Now, hindi po kayo pwedeng mag-stick lang sa isang presyo. So, sa pricing po, importante talaga na may mga strategy kayo. So, pwede po yung namanggit ko psychological, pwede po yung geographical, pwede rin po naman yung markup pricing na tinatawag. So, based on the markup. So, marami pong mga pwedeng gawin. So, yun po yung mga pwede natin gawin for the pricing. So, ang difference niya po, nakita nyo masyadong malayo po yan. Ha? Masyadong malayo. So, hindi po automatic yung sinet mong price. Initially po, yan po yung costing. So, iba po yan sa pricing. Now, gano'n po ka-importante? Importante po kasi siya, dito po kasi mag-re-reflect yan sa inyo pong magiging kita or yung magiging net income nyo po. Okay? So, ngayon po, dapat tama nyo pong na-compute yung mga expenses nyo po sa inyo pong mga produkto at naset nyo rin po ng tama yung mga price. Sa gayon po, ang mangyari dyan, magiging effective po yung inyo pong income at saka po makikita nyo po na talaga pong ano po, uh, nag-i-improve po kayo. So ako po, ang suggestion ko lang po, go back lang po. For, ngayon po, for example po, ngayon po mga existing na MSME natin, kung kayo po ay may mga exact na price na po ngayon, and then may mga competition po kayo, ay suggest po na reviewin nyo po siya uli. Kasi pag nireview nyo po siya uli, makikita natin dyan kung talaga bang tama ba yung pagkocompute natin at tama ba yung pagsaset ng price. In that way po, mas makakatulong po sa atin yan at lalo pong mag improve po yung ating pong profit yung kikitain. So, I hope na ito pong very short episode natin, nabigyan ko po kayo ng overview sa pinagkaiba po ng pricing at saka ng costing. At ano po ba yung magiging effect nun? Kung ito po ay hindi natin nagawa, anong effect po nun sa ating pong benta? Siyempre, of course, kung mali pong pricing at costing natin, ang magiging effect po niyan sa ating pong kita ay siyempre po, malaki po yung effect. So, maliit po yung magiging kita natin dito. So, Gawin lang po natin, mag-compute po tayo ng tama, ilagay po lahat ng expenses, at mag-set po ng presyo na angkop po doon sa target nating na customer. So I hope ay uh, naintindihan nyo po yung pinakaiba po ng pricing and costing at gano'n po siya ka-importante po sa atin. So sa mga next episode po, siguro po bibigyan ko po kayo ng mga sample po ng exact computation for the costing at saka po for pricing. So again, this 
episode is very important po sa ating mga MSME. I hope na may nakuha po kayo dito at nagagamit nyo po at at least marireview nyo, makikita nyo po ano bang dapat kong gawin para lalong mapaayos po yung aking pagpipresyo at pagkocompute ng aking mga gastos. Again, thank you very much po for listening and see you again sa mga next episodes.